السلام علیکم اسٹوڈنٹس دس از اختر جعفری ود یو لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن کیمسٹری بٹ بفور وی گیٹ آن ٹو دا ڈسکشن آئی مسٹ سے یو مسٹ سبسکرائب مائی چینل لائک اٹ شیئر اٹ سو دیٹ یو مے گیٹ دا نوٹیفیکیشن ویل ان ٹائم آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ جو لاسٹ ویڈیو ہم نے ایس این پی بلاک کے بارے میں کیا آپ نے اس پر کچھ کوشچن کو سمجھا تو آئی ہوپ وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہا اگر فائدہ مند رہا تو ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہمیں پتہ لگے اور اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی کامنٹ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو اس کے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا لیٹ اسٹارٹ وتھ ٹو ڈیز ٹاپک ٹرانزیشن میٹلس کوشچن نمبر ون وچ از ناٹ اے ٹرانزیشن میٹل سو دا چوائس از الفا کیلشیم از الکلائن ارتھ میٹل اٹ کین ناٹ بی ٹرانزیشن میٹل سو چوائس از الفا کوشچن نمبر ٹو وچ از ناٹ اے بائی ڈینٹیٹ لگن None of these, they all are bidentate ligand. If we look at the bidentate ligands, so option A, oxalate ko dekhiye ga, it can be a bidentate ligand, kyunki it has two sides of attachments in it. Or the C ki option B ko dekhiye, carbonate, it can also act as a bidentate ligand. Or option C ko dekhiye ga, that is sulfate, it is also a bidentate ligand. بیکاز آپ کے سامنے یہاں پر سلفر کے پاس نیگیٹو چارج ہے آکسیجن کے پاس سو آبویسلی دیز آر بائی ڈینٹیٹ لیگنس نان آف دیز کوشچن نمبر تھری وچ ہیو پارشلی فل ڈی اور ایف آربٹل ان دیئر کامنلی اکرنگ آکسیجن اسٹیٹ از دا ڈیفینیشن آف ٹرانزیشن میٹل چوائس ڈیلٹا از یور آنسر کوشچن نمبر فور زنک کیٹ بی مرکری are called as d block element or in make khas baat ye hai ki these are also called as non typical transition elements why because they have d10 configuration aur jin ki con configuration d10 hoti hai wo completely filled orbital hote hain so the choice is alpha question number 5 which are found abundantly in nature 3d series is most abundant kis wajah se abundant hai تو آپ کہیں گے سر اس میں آئرن پایا جاتا ہے اینڈ آئرن از فائیو پرسینٹ آف دی ارتھ کرسٹ اس دنیا پر سب سے زیادہ پائے جانے والی میٹل الومینیم ہے ایٹ پوائنٹ تھری پرسینٹ آف دی ارتھ کرسٹ اور اس کے بعد دوسری بڑی میٹل آئرن ہے سو ابنڈنٹلی پایا جائے گا چوائس از تھری ڈی سیریز کوشچن نمبر سکس آئونک اینڈ کوولنٹ کمپاؤنڈ آف ٹرانشن میٹلس آر موسٹلی کلرڈ آپ سب جانتے ہیں کہ ناٹ اونلی دا ٹرانشن میٹلس ایون دیر کمپاؤنڈ آر کلرڈ سو دا چوائس از الفا اور کیوں کلرڈ ہوتے ہیں بیکاز ڈی کے جو پانچ آربٹل ہیں آپ کہتے ہیں پانچوں ایک سے نہیں ہوتے ان میں سے بیٹا تین چلے جاتے ہیں لو انرجی پر اور دو چلے جاتے ہیں ہائی انرجی پر جب الیکٹران لو سے ہائی انرجی میں پروموٹ ہوتا ہے اف دا ویکنٹ آربٹلز آر اویلیبل بائی گیٹنگ انرجی اٹ گوز ٹو دا ہائی انرجی لیول اور جب یہ واپس ڈی ایکسائٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیورنگ دا ڈی ایکسائٹیشن بیٹا اٹ امٹس اے فوٹون اور اگر یہ امیٹڈ فوٹون ویزیبل ریجن میں لائی کرے تو دیٹ شوز کلر اسے ڈی آربٹل بولا جاتا ہے اسے ڈی سٹار بولا جاتا ہے اور کلر کی ریزن کہی جاتی ہے ڈی ڈی ٹرانزیشن آر دا ریزن فار دا کلر سو کوشچن فار کوشچن نمبر سکس دا آنسر از الفا نمبر سیون مینی ٹرانزیشن میٹلس اینڈ دیر کمپاؤنڈ آر پیرا میگنیٹک یہ سیون میں کیوں پیرا میگنیٹک ہیں آپ کسی کی مثال لے لیجیے سکینڈیم کی مثال لے لیجیے سکینڈیم ٹوینٹی ون ہے کانفیگریشن وڈ بی آرگون فور ایس ٹو تھری ڈی ون تو سکینڈیم پہ آئیے یا آگے کسی پہ چلے جائیے فور ایس میں دو الیکٹران اور تھری ڈی میں ایک الیکٹران نظر آ رہا ہے آپ کو اور اگر یہ انپیئرڈ الیکٹران ہے تو یہ اپنے گر سپن کرے گا اور اگر یہ سپن کرے گا تو یہ لگائے گئے اپلائیڈ الیکٹرک یا میگنیٹک فیلڈ سے یہاں اٹریکٹ ہوگا یا ریپیل ہوگا اور اسی ایبلیٹی کو پیرا میگنیٹزم کہتے ہیں جو جو انپیئرڈ الیکٹران بڑھتے جائیں گے یاد رکھیے اسی کے ساتھ پیرا میگنیٹک کیریکٹر بھی بڑھتا جائے گا اینڈ ویری ویری اسٹرانگ پیرا میگنیٹزم از کالڈ ایز فیرو میگنیٹزم وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے یہ ڈیفینیشن ہے ویری ویری اسٹرانگ پیرا میگنیٹزم از کالڈ ایز فیرو میگنیٹزم اور فیرو میگنیٹک کون سے ایلیمنٹ ہیں تین ایلیمنٹس فیرو میگنیٹک ہے بیٹا آپ کی بک کے مطابق تین طرح کی سٹیٹس ہیں فیرس فیرک اینڈ مینگنیز آر فیرو میگنیٹک جب لوہے کے قریب جاتے ہیں آپ میگنیٹ لے کر تو یہ جمپ کر کے پکڑ لیتا ہے ویری اسٹرانگ پیرا میگنیٹک فیلڈ سے تو چوائس از بیٹا کوشچن نمبر ایٹ دا الیکٹران پیئر ڈونر دیٹ ریکٹس ود دا ٹرانشن میٹل لائن ٹو فارم کمپلیکس ان کمپاؤنڈ از کالڈ ایز سو بیٹا الیکٹران الیکٹران پیئر ڈونرز آر 
लेगेंट्स लेगेंट्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है विच डोनेट और टेंट्स टू डोनेट अ लोन पेयर और पेयर्स आर सेट टू बी लेगेंट्स क्वेश्चन नंबर नाइन देर आर मोर देन सिक्सटी ट्रांजेक्शन मेटल्स हमारा ये मानना है कि 28 का ताल्लुक एफ ब्लॉक से है और 38 का ताल्लुक फिलहाल डी ब्लॉक से आपकी बुक के मुताबिक सो रफली 66 सिक्स है बट जनरली वी से देर आर मोर देन 60 क्वेश्चन नंबर 10 द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द ट्रांसन मेडल कॉम्प्लेक्स तो पहले तो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन टेन के लिए पी टी एंड देन यू हैव क्लोरिन देन यू हैव एन ओ टू एंड देन यू हैव एन एच थ्री होल फोर और कॉम्प्लेक्स आइन के ऊपर चार्ज है माइनस टू बेटा चार पांच और छ द नंबर ऑफ लिगेंट्स अटैच इज सिक्स विच इज मैं इन चॉइस डेल्टा नंबर ऑफ लिगेंट्स अटैच इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर इलेवन ट्रांसन मेडल्स आर जनरली बीटा लेस एक्टिव आपके दिलों में सवाल उठेगा कि सर लेस एक्टिव किससे लेस है मैंने यहां कुछ नहीं बताया बेटा अ मेटल इज टू बी कंपेयर्ड विद अ मेटल अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मुकाबले में दीज आर लेस रिएक्टिव क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सी यू टू प्लस साइन तो याद रखिए सी यू टू प्लस साइन का बेस्ट पॉसिबल आंसर बेटा कॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्यों जब सी यू टू प्लस साइन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू पीपीटी बनेंगे एंड द कलर्ड प्रेस्पिटेट्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड थर्टी टाइटेनियम क्लोराइड इज यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द पॉलिमराइजेशन ऑफ पॉलिथिलीन ये रिटेंशन का क्वेश्चन है कोई खास बात नहीं है आपने पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पीटी एंड पीडी ये थोड़ा सा देखने वाला है बेटा पीटी एंड पीडी लिखा हुआ है ये बिल्कुल और बात है अगर पेपर में पीटी स्लैश पीडी लिखा हो तो ये दोनों में से इधर प्लैटिनम और प्लैटिनम इज यूज तो बेटा ये रिडक्शन के कैटलिस्ट है याद रखिए अगर दोनों में से एक यूज हो लेकिन अगर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये कपलिंग कैटलिस्ट कहलाते हैं ये ऑक्सीडेशन के कैटलिस्ट कहलाएंगे एंड माइंड इट ये ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ऑस्टवेल्ड प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी Any substance having only paired electron with a paired spin, तो अगर सब कुछ paired है तो वो repel नहीं कर पा रहे it is called as paramagnetic. Question number 16. The oxygen state of this, तो पहले आपको question 16 के लिए complex को लिखना होगा और complex है K2 टू पी टी सी एन फोर ये स्टेटमेंट में गिवन है सो so, हमें प्लैटिनम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है जाहिर है अगर एक पोटेशियम प्लस वन है तो दो टोटल प्लस टू होंगे कॉम्प्लेक्स साइन पर माइनस टू चार्ज है एक साइनाइड माइनस वन तो चार साइनाइड का माइनस फोर चार्ज है माइनस फोर में क्या ऐड किया जाए कि जब आप माइनस टू बचे द आंसर इज प्लस टू एंड दिस इज मैं इन चॉइस बीटा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म चिलेट चिलेट क्या होता है बेटा इफ द सेम लिगेंट coordinates two electron pairs to the same metal to ye jo complex hai ye chelate kehlayega and chelates are normally cyclic structures and they are more stable 18 mein transition metals will give usually give you a broad spectrum beta is the answer kya wajah hai broad spectrum dene ki transition metal ki beta normal spectral lines mein lehman bamer passion fund aap mukhtalif jagah se niche aayenge ट्रांसन मेटल्स में ये सीरीज की जंप्स तो होंगी होंगी लेकिन इसके साथ डी डी ट्रांजिशन की कुछ एक्स्ट्रा लाइने आएंगी तो जब नई लाइने आएंगी तो स्पेक्ट्रम पहले की नस्बत ब्रॉड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेरो मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज वी ऑल नो इट इज कॉल्ड एज फेरो मैग्नेटिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एथ कॉपर टेट्रामा बेटा देर आर टू एग्जाम्पल्स विच आर स्क्वेयर प्लेनर इनको आप याद कर लीजिए इनके अलावा आपके कोर्स में जो आएंगी दीज आर नॉट टेट्राहीड्रल दीज आर सॉरी इसके अलावा जो आपके कोर्स में आएंगी वो टेट्राहीड्रल होंगी तो स्क्वायर प्लेन की दो एग्जांपल्स हैं कॉपर टेट्रा अमाइन एंड निकल टेट्रा साइनाइड मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं स्क्वायर प्लेनर चार लेकिन के साथ ये है या फिर निकल टेट्रा साइनाइड है इनके अलावा स्क्वायर प्लेनर की आपके यहां कोई डिस्कशन मौजूद नहीं है सो द चॉइस इज अल्फा स्क्वायर प्लेनर 21 वन 
इफ सिक्स लेगेंड्स आर अटैच तो जोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स का रूल ये है कि अगर छह लेगेंड लगे हुए हैं तो इट शुड बी ऑक्टाहीड्रल दिस इज मैं इन चॉइस चार्ली ऑक्टाहीड्रल एम एन सी एल फोर तो जाहिर है अगर ये इन दोनों में से नहीं है तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा इट शुड बी टेट्राहीड्रल सो द चॉइस इज बीटा ट्वेंटी थ्री While naming the transition metal complexes, cations are always named before an ion. जैसे इस example का नाम शुरू होगा potassium से potassium tetracyano platinate second आएगा. The anions are usually named with a suffix beta. कुछ याद रखिए इन a complex ion ATE पर जैसे मैंने इसका नाम अभी बोला platinate because अगर complex ion पर negative charge है तो metal ATE पर end होगा. Question number twenty five. अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंट मैं आपको एंट्रेंस के हवाले से कहूंगा कि तीन न्यूट्रल लिगेंट याद कर लीजिए एक्वा कार्बोनाइल एंड अमाइन आर द न्यूट्रल लिगेंट इसके अलावा भी आपने पढ़े हैं इथिलीन डाइमाइन है या ई है बट दीज आर द फेमस वन जो आपको जरूर आने चाहिए ट्वेंटी सी एल नेगेटिव सो इफ इट कैरीज अगेटिव चार्ज इट शुड बी एनोनिक लिगेंट सॉरी सो द चॉइस इज एल्फा इन कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड द ऑक्सीजन नंबर इज रिटर्न एस बेटा रोमन नुमेरल में लिखते हैं जैसे इसके नंबर को हम ऑक्सीजन स्टेट को ऐसे लिखेंगे सेकेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस तो पहले तो आप कॉपर की कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे ऑफकोर्स इट शुड बी एटॉमिक नंबर ट्वेंटी नाइन आर्गॉन के बाद इट शुड बी फोर एस टू एंड थ्री डी नाइन होनी चाहिए लेकिन आप सब जानते हैं इसकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के एटम के लिए लिखी जाती है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9 के बजाय 4s1, 3d10 लिखी जाएगी हम सब जानते हैं कि एक साइड स्टेट ऑफ कॉपर है अब Cu2 यू प्लस बनाइए जब 2 प्लस बनाएंगे तो बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा इन में से दो दो टोटल दो इलेक्ट्रॉन निकलने हैं तो एक ये जाएगा और एक यहां से जाएगा सो इट शुड बी थ्री डी नाइन फोर एस जीरो सो द चॉइस इज चार्ली ट्वेंटी नाइन नेगेटिव लिगेंड एंड विद सफिक्स ओ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो साइनो आइडो सल्फेटो ऑक्सीटो फॉस्फेटो थर्टी Which is in different phase from the others. So mercury is the only transition metal which is a liquid. Thirty-one. The highest oxygen state of manganese is. So, beta, in all compounds, me, you have to get oxygen state. Nikalna hai. Option A, dekhega K two M N O four. Option B, dekhega K M N O four. Option C, dekhega M N एम एन टू ओ थ्री और ऑप्शन डी है एम एन ओ टू आइए बारी बारी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं ऑब्वियसली यहां पर ये प्लस टू है दिस शुड बी माइनस एट इट शुड बी प्लस सिक्स ये प्लस वन है ये माइनस एट है इट शुड बी प्लस सेवन यहां पे देखिए माइनस सिक्स है तीन ऑक्सीजन है और ये दो मिलके बेटा प्लस सिक्स के बराबर है तो एक प्लस थ्री के बराबर है प्लस थ्री इंटू टू और यहां पे देखिएगा ये माइनस फोर है तो इट शुड बी प्लस फोर सो द हाईएस्ट इज ऑब्जर्व इन बीटा चॉइस दैट इज थर्टी टू वेरिएबल वेलेंसी इज शोन बाय बेटा वेरिएबल वेलेंसी की रीजन क्या होती है बिकॉज अगर डी सब शेल इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे जा सकता है और एक्साइट होगा तो वेरिएबल वेलेंसी आएगी थर्टी When transition metal atoms are replaced by another metallic lattice, they form. Beta, this is substitutional alloy. B, kaha ja sakta hai. Definition hai as it is put here. Thirty-four. The lowest oxygen state of iron in the following compound is. So, beta, jahan par wo neutral ligand ke saath laga hua hai, zero oxidation state hogi, and that is mentioned in choice Charlie. Thirty-five. A complex compound may contain. तो बेटा सिंपल एनाइन एंड कॉम्प्लेक्स आइन भी हो सकता है और सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स आइन भी हो सकता है ये सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स आइन की एग्जांपल है और अगर मैं कहूं ए जी एन एच थ्री होल सी एल ए जी एन एच थ्री टॉइस होल सी एल तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स केटाइन है और सिंपल आइन है या ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हो सकता है और सिंपल केटाइन हो सकता है बोथ आर पॉसिबल थर्टी सिक्स में देखिएगा Transition elements form complex due to the reason that they have 
कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ले लें बेटा आप स्कैंडियम को ले लें वनीडियम को ले लें ट्वेंटी वन है तो मैं कह सकता हूँ आर्गॉन के बाद फोर एस टू और थ्री डी वन होनी चाहिए थी अब जरा नीचे आइएगा फोर एस में दो इलेक्ट्रॉन डालिए और थ्री डी में ये सूरत हाल है तो पहले मैंने कहा वेरिएबल वेलेंसी पिछले सवालों में क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है ये वेरिएबल वेलेंसी दे देता है सो ट्रांसन मेडल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बेटा जरा गौर से देखिए ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है ये जो एरिया वेकेंट या एम टी ऑर्बिटल इसमें पड़े हुए हैं ये इन वेकेंट या एम टी ऑर्बिटल से में इलेक्ट्रॉन पेयर किसी लिगेंट से लेके एक्सेप्ट कर सकता है तो ये वेकेंट ऑर्बिटल ही इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाजत देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एम एन टू प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद पांच होगी बाकी सब में इतने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यू कैन काउंट कॉन्फ़िगरेशन देखकर लिख सकते हैं द सोल्यूशन ऑफ टाइटेनियम बेटा हैक्सा हाइड्रोक्सो है सो so ऑब्वियस सी बात है हैक्सा हाइड्रोक्सो टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर वॉलेट है दिस इज मैं फॉलोइंग हैज अट्रल कोआर्डिनेशन स्पीयर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पीयर का मतलब यह है कि न्यूट्रल लेगेंट लगा हो और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ना हो तो अगर आप देखिएगा निकल के साथ जो चॉइस आपको दी गई है वो कार्बोनाइल टेट्रा है और चार्ज कोई नहीं ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल तो ये न्यूट्रल होगा एल्फा चॉइस को देखें तो पोटेशियम बायर लगा हुआ है ये एनॉयनिक कॉम्प्लेक्स आइन रखता है बीटा चॉइस को देखें तो सल्फेट लगा हुआ है ये केटानिक कॉम्प्लेक्स आइन रखता है और डेल्टा में वैसे ही चार्ज गिवन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बेटा सबसे पहले इस समय क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स इज सी ओ कोबाल्ट है सी ओ एंड देन यू हैव स्मॉल ब्रैकेट एनओ टू होल थ्राइस देन द नेक्स्ट वन इज एन एच थ्री थ्राइस सो हैव ए लुक एट दिस वो कह रहा है कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लेगेंट्स अटैच तीन और तीन सिक्स लेगेंट्स आर अटैच एंड द ज्योमेट्री शुड बी क्या होनी चाहिए इट शुड बी ऑक्टाहीड्रल सो द चॉइस इज चार्ली सिक्स थैंक यू वेरी मच आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी आपके लिए फायदेमंद रही होगी सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन का दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके थैंक यू